നമസ്കാരം പി എസ് സി ബാങ്ക് വിന്നർ പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിന്റിന്റെ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിലെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള യൂണി കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വിഷ് യു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡ്രൈ ഐസീസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്താന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഐസിസെ ഏത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിനാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സോളിഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി സോളിഡ് എസ് ഒ ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോളിഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ടു വാഷ് ഐസ് അതായത് കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് ആൻസർ അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് മിൽക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് മിൽക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇനി ആസിഡിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിനഗർ ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് വിറ്റമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ റിലേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും റിലേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല So next question is, the hydrogen has high calorific value, but it is not used as domestic fuel. Hydrogen has calorific value, but it is not used as domestic fuel. That is the reason why we are talking about the reason. Option A, it is rare in atmosphere. Atmosphere is rare, it is rare, it is rare, it is rare. Option B, it is light in weight, it is weight in weight. Option C, it has explosive nature. Option D, hydrogen compass to give harmful product. Answer option C, hydrogen is explosive nature. That is why we use calorific value high and high and high and domestic fuel. It has explosive nature. Next question. When lime juice is added to pure water, its pH value. pH value kuduvu koreyo nallana chodhiyam. Appa nam kariyam, pH value is always related to acidity and alkali. Okay, pH value less than 7 anangil adhir acid ayirikim and pH value greater than 7 anangil adhir alkali ayirikim. Nam kariyam lime juice. Lime juice unthu varnyal naranga vellam. Lime juice ila adangi irikin acid vitamin C aana citric acid aana. Citric acid അപ്പൊ ആസിഡിക് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സെവനിനെ കാട്ടിലും ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പം പ്യുർ വാട്ടറിലോട്ട് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്യുർ വാട്ടർ ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഡിക്രീസസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അകത്ത് ലൈം ജ്യൂസിന് പകരം ലൈം വാട്ടർ ആണെന്ന് ഓർത്തോളുക ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം അത് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലിക് ആണോ അത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ലൈം വാട്ടർ അപ്പൊ ആൽക്കലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലൈം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള മെറ്റൽ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ലിതിയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മെർക്കുറി ആണ് ആൻസർ മെർക്കുറിയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ മെൽറ്റിം
ഇനി മെറ്റൽസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തേക്കാം മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്ന ഗോൾഡ് സിൽവർ അലുമിനിയം കോപ്പർ അയൺ സിങ്ക് നിക്കൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ക്രോമിയം ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസ് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർത്തേക്കുക മെറ്റൽസിന് എലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയും എലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽസ് കാറ്റയോൺസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാറ്റയോൺസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനെയും ഇലക്ട്രിസി ിറ്റിയെയും കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടാക്ട്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തിളക്കമുണ്ട് മെറ്റൽസിന് തിളക്കമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോളിമാർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻ സെൽ ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെല്ലുള്ള തോടുള്ള ജീവികൾ അതായത് ക്രാബ് ഞണ്ടൊക്കെ മാതിരിയുള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഷെല്ല് കാണുന്ന ഒരു പോളിമറുണ്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാർച്ച് ഓപ്ഷൻ സി സെല്ലുലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചിറ്റോസൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചിറ്റോസൺ ആണ് ആൻസർ ഈ പോളിമേഴ്സിൽ അൽക്കലൈ അൽക്കലി അൽക്കലൈൻ കെമിസ്ട്രി എന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എതനോൾ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മെതനോൾ ആസ് എ പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് എതനോളും മെതനോളും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റിൽ മെതനോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് പോയ്സണസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഓപ്ഷൻ സി മീത്തൈലൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷ് ആൻസർ മീത്തൈലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മീത്തൈലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെത്തനോൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ എത്തനോളിലോട്ട് മെത്തനോൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം മീത്തൈലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ യൂറിൻ്റെ യൂറിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബെനഡിക്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബേരിയൻ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബെനഡിക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ ഇതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്യൂറോ ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്യൂറോ ടെസ്റ്റ് ദ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോൺസ് അതിനാണ് ബ്യൂറോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബ്യൂറോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മില്യൺ ടെസ്റ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റാക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോല്യബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് സോല്യബിൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് മില്യൺസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സാന്തോ പ്രോട്ടീക് ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാന്തോ പ്രോട്ടീക് ടെസ്റ്റ് എ പ്രോട്ടീൻ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ വാമിംഗ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എ ടേൺ യെല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സാന്തോ പ്രോട്ടീക് ടെസ്റ്റ് അതായത് സാന്തോ പ്രോട്ടീക് ടെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചൂടാക്കും അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറും അതാണ് സാന്തോ പ്രോട്ടീക് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഐസോമെറിസം വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം ഓപ്ഷൻ ബി ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റാമെറിസം ഓപ്ഷൻ ഡി പൊസിഷൻ ഐറ്റം ഐസോമെറിസം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഐസോമെറിസത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐസോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദെയർ കാർബൺ ചെയിൻസ് ആർ നോൺ ആസ്
ഇതില് ഏതാസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഏതാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആറോ ആറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ഏതാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് പൊസിഷൻ എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ഐസോമേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സെലക്ട് ദ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഗിവൻ ബിലോ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോക്സൈറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ് ഞാൻ പറയാം അയണിൻ്റെ ഓർ ആണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹാമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹാമറ്റൈറ്റ് അയണിൻ്റെ ഓർ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നസൈറ്റ് അത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കൂടാതെ മാഗ്നസൈറ്റ് ചോദിക്കും മാഗ്നസൈറ്റ് അയണിൻ്റെ ഓർ അല്ല മാഗ്നസൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓർ ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓർ ആണ് മാഗ്നസൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓർ ആണ് ഡോളോമൈറ്റ് ഇനി കോപ്പറിൻ്റെ ഓ ഒരു ഓർ ആണ് മാലക്കൈറ്റ് കോപ്പറിൻ്റെത് മാലക്കൈറ്റ് മെർക്കുറിയുടേത് സിന്നബർ ആണ് മെർക്കുറിയുടെ സിന്നബർ സിങ്കിൻ്റെത് കലാമിൻ ആണ് സിങ്കിൻ്റെത് കലാമിൻ ലെഡിൻ്റെ ഓർ ആണ് ഗലീന ഗലീനയാണ് ലെഡിൻ്റെ ഓർ ഗലീന ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെത് ഇൽമനൈറ്റും റൂട്ടായിലും ഇൽമനൈറ്റും റൂട്ടയിലും ആണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് പിച്ച് ബ്ലൻഡ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് പിച്ച് ബ്ലൻഡ് തോറിയത്തിൻ്റെത് മോണോസൈറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുള്ള ഓർ ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് അതിനുശേഷം ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ഇടാനായുള്ള മെയിൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുള്ള എല്ലാ എക്സാമിലും സയൻസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് so wish you all the best thank you